మనం స్టార్ట్ చేసే టాపిక్ వచ్చి సిస్టమ్ మోడల్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ బిల్ట్ ఓవర్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అటోనోమస్ కంప్యూటర్ నోడ్స్ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి మనకి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అటోనోమస్ కంప్యూటర్ నోడ్స్ మీద బిల్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ ఎలా అంటే మనకి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎస్ఏఎన్ వ్యాన్స్ వ్యాన్స్ హైరాడికల్ మ్యారల్ మ్యానర్లో వీటి అన్నిటితో ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీ బట్టి కొన్ని ల్యాండ్ స్విచెస్ ద్వారా మనం ఈజీగా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఒక వర్కింగ్ క్లస్టర్ లాగా అదే ఒక వ్యాన్ తీసుకుంటే అవి చాలా లోకల్ క్లస్టర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ వెరీ లార్జ్ క్లస్టర్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తాం వన్ క్యాన్ బిల్డ్ ఎ మ్యాసివ్ సిస్టమ్ విత్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ కనెక్టెడ్ టు ఎడ్జ్ నెట్వర్క్స్ సో ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ మ్యాసివ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ హైలీ స్కేలబుల్ అండ్ కెన్ రీచ్ వెబ్ స్కేల్ కనెక్టివిటీ ఐ దో ఫిజికల్లీ ఆర్ లాజికల్లీ సో మ్యాసివ్ సిస్టమ్స్ అనేవి హైలీ స్కేలబుల్ అనమాట అది మనకి లైక్ ఐ దో ఫిజికల్లీ కానివ్వండి లాజికల్లీ కానివ్వండి వెబ్ స్కేల్ కి కనెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి మనకి ఫోర్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంది ఒకటి ఏమో కంప్యూటర్ క్లస్టర్స్ ఒకటి ఏమో పిటిపి నెట్వర్క్ ఒకటి ఏమో డేటా కంప్యూటేషనల్ గ్రిడ్ ఇంకొకటి ఏమో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ దీని దీన్ని బట్టి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఆర్కిటెక్చర్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అండ్ సైజ్ సో ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే మీకు సగం అనేది ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఈ కంప్యూటర్ క్లస్టర్స్ లో చూసినట్టయితే మనకి నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నోట్స్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టు శాన్ ల్యాన్ ఆర్ వ్యాన్ హైరాడికల్ దీంట్లో మనకి నెట్వర్క్ అనేది ఇంటర్ కనెక్ట్ అనమాట శాన్ ల్యాన్ అండ్ వ్యాన్ ద్వారా ఈ పీ టు పీ నెట్వర్క్స్ లో వచ్చేసి ఫ్లెక్సిబుల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్లయింట్ మెషిన్స్ లాజికల్లీ కనెక్టెడ్ బై అన్ ఓవర్లే నెట్వర్క్ సో ఇందులో ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్లయింట్ మెషిన్స్ అంటే క్లయింట్ మెషిన్స్ యొక్క ఫ్లెక్సిబుల్ నెట్వర్క్ లాజికల్ గా ఓవర్లే నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంది అనమాట సో ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్లయింట్ మెషిన్ లాజికల్లీ కనెక్ట్ బై అన్ ఓవర్లే నెట్వర్క్ ఈ డేటా ఆర్ కంప్యూటేషన్ గ్రిడ్స్ లో వచ్చేసి హెట్రోజీనియస్ క్లస్టర్స్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ బై హై స్పీడ్ నెట్వర్క్ లింక్స్ ఓవర్ సెలెక్టెడ్ రిసోర్స్ సెట్స్ ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసి వర్చువలైజ్డ్ క్లస్టర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఓవర్ డేటా సెన్సర్స్ వయా ఎస్ఎల్ఏ కంట్రోల్ అండ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ హోమోజీనియస్ నోట్స్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంట్రోల్ రన్నింగ్ యూనిక్స్ ఆర్ లైనిక్స్ ఆటోనమస్ క్లయింట్ నోట్స్ ఫ్రీ ఇన్ అండ్ అవుట్ విత్ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ సర్వర్ ఓరియంటెడ్ విత్ అథెంటికేటెడ్ సెక్యూరిటీ డైనమిక్ రిసోర్స్ ప్రొవైజనింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్స్ and next application and network centric services high performance computing search engine and web services etc anamata deentlo koche sariki most appealing to business file sharing content and delivery and social networks untai so ee data grid lo enti distributed super computing global problem solving and data center services deentlo entante upgraded web search utility computing and outsourced computing services representative operating systems దీంట్లో ఏంటి గూగుల్ సర్చ్ కంప్యూటర్ క్లస్టర్స్ లోకి వచ్చే గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ సన్ బ్లేడ్ ఐబిఎం రోడ్ రన్నర్ ఇవి అనమాట అండ్ పీ టు పీర్ లోకి వచ్చేసి జిఎన్ టెలా ఈ న్యూల్ బిట్రో రెంట్ ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ గ్రిడ్స్ లోకి వచ్చేసి చైనా గ్రిడ్ డి గ్రిడ్ ఇజీ గ్రిడ్ టెరా గ్రిడ్ క్లౌడ్ వచ్చేసి గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ ఐబిఎం ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ ఇవి అని మనకి తెలిసిందే సో ఇక్కడ చూడండి క్లస్టర్స్ ఆఫ్ కో ఆపరేటివ్ కంప్యూటర్స్ A computing cluster consists of interconnected stand-alone computers which work cooperatively as a single integrated computer system and the past clustered computer system have demonstrated impressive results in handling heavy workload with large data sets. As well, these computer clusters of cooperative computers are the same as the ENT is a lot of interconnected stand-alone computers that are connected to each other. They are cooperative to work out and like a resource lag. That is the meaning. సో క్లస్టర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది శాన్ ల్యాన్ మ్యాన్ నాస్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి సో ఇదంతా క్లస్టర్ సర్వీసెస్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ డిస్కరేస్ సో ఇదంతా ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంది సింగిల్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ యాజ్ ఇండికేట్ ద ఐడియల్ క్లస్టర్ షుడ్ మర్చ్ మల్టిపల్ సిస్టమ్ ఇమేజెస్ ఇన్ టు సో ఆయన ఏం చెప్పారంట ఇక్కడ వచ్చిన పీ ఫిస్టర్ అయినా కస్టమర్ షుడ్ మర్జ్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్ ఇమేజెస్ అంటే చాలా సిస్టమ్ ఇమేజెస్ ని సింగిల్ సిస్టమ
to support SSI of various levels including the sharing of CPU's memory and input output across all custom nodes. So, this is the first one. So, the first one is the first one. First, cluster gurinchi. Tarvata P2 peer. Grid computing infrastructure. And next, cloud computing and matter. So, next, you can show only. Grid computing infrastructure. Internet services such as Telnet command enables a local computer to connect to a remote computer. So, internet services and Telnet changes to the command so local computer ni unko vere remote computer to connect to and use to ask A web service such as HTTP enables remote access of remote web pages. E web service HTTP enables remote web pages ki remote access ni enable to ask Grid computing is invented to allow close interaction among applications running on distinct computers simultaneously also the different computers low same need run share the man water grid computing interfaces and uh, computational grids like an electric utility power grid a computing grid offers a infrastructure that couples computer software middle base special instruments and people and sensors together so man mamal ke electricity uh, you utility power grid lagani computing grid kuda man ki vanni support chest and then the grid is often constructed across e grid and the construction alignment with LAN, to, WAN, to, internet, uh, backbone networks, and the regional network or global scale. Enterprises or organizations present grid as integrated computing sources. Enterprises or organizations present grids as integrated computing resources. In the they can also be viewed as visual platforms to support visual organizations. So, we can use visual platforms and use visual support organizations. The computers used in a grid are primarily workstations, servers, clusters, and supercomputers. Personal computers, laptops, and PDS can be used as access devices to grid system. And next to grid families, grid technology demands new distribution computing models. Software middleware support, network protocols, and hardware infrastructure. National grid projects are followed by industrial grid platform development by IBM, Microsoft, Sun, HP, Dell, Cisco, EMC platform computing, and others. New grid services provides providers and new grid applications have merged rapidly, uh, similar to the growth of internet. P2P network families. So, I put one I put that I name choose amu, cluster choose amu, grid choose amu. So, I put one P2P kochamu. P2P families, an example of a well established distributed system in the client server architecture. In this scenario, client machines are connected to central server for computer. So, we have to say that client server is not going to be able to do So, we have to say that for compute, email, file access, and database applications. So, then, for example, in the client server architecture, a client engineer is to do. Okay, central server content. So, our central server dwara ne kada mani kava se na hoyi file la vanni access ches kontom. The P2P architecture offers a distributed model of network or system. First, a P2P network is client oriented instead of service oriented. So, the P2P network ane the client oriented ana mara service oriented kado. In this section, P2P systems are introduced at the physical level and overlay networks are at the logical level. So, mani ki e P2P ane the a level or physical level. Overlay networks are the logical level. So, overlay, level, uh, overlay networks are the data items or files are distributed in the participating peers based on communication or file sharing needs. The peer IDs for an overlay network at the logical level. So, here we go. So, this is the logical level. So, physical level is the IP network. So, logical level, logical level so, data is the data that is shared with the data that is shared now, cloud computing over the internet. A cloud is a pool of virtualized computer resources. A cloud can host variety of different workloads including batch style, backend jobs and interactive and user facing applications. Based on this definition, a cloud allows workloads to be deployed and scaled out quickly through rapid provisioning of virtual or physical machines. The cloud support redundant self-recovering highly scalable programming models to allow workloads to recover from many unavailable hardware or software failures. Finally, the cloud system should be able to monitor resource use in real time to enable rebalancing of allocations when needed. The cloud is a pool of virtualized computer resources. 
ఈ క్లౌడ్ అనేది హోస్ట్ చేయొచ్చు లైక్ డిఫరెంట్ వర్క్ లోడ్స్ బ్యాక్ అండ్ జాబ్స్ ప్రతిదీ దీంట్లో చేయొచ్చు అనమాట సో మనకి క్లౌడ్ అనేది లైక్ ఇట్స్ వర్చువల్ నాట్ రియల్ లైక్ వర్చువల్ గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తాం కదా అది ఇంటర్నెట్ క్లౌడ్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అప్లైడ్స్ వర్చువలైజ్ ప్లాట్ఫామ్ విత్ ఎలాస్టిక్ రిసోర్సెస్ ఆన్ డిమాండ్ బై ప్రొవిజన్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డేటా సెట్స్ డైనమిక్ అంటే ఎప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది వర్చువలైజ్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట లైక్ అది కొంచెం ప్లేస్ తీసుకుంటుంది మన ఫిజికల్ దాంట్లో అండ్ మనకి విచువలైజ్ స్టోరేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట అది హార్డ్వేర్ అవ్వచ్చు సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డేటా సెట్స్ డైనమికలీ ద ఐడియా ఇస్ టు మూవ్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటింగ్ టు ఎ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజింగ్ సర్వర్ క్లస్టర్స్ అండ్ హ్యూజ్ డేటా బేటెడ్ డేటా సెన్సర్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లెవరేజ్ ఇట్స్ లో కాస్ట్ అండ్ సింప్లిసిటీ టు బెనిఫిట్ బోత్ యూజర్స్ అండ్ ప్రొవైడర్స్ సో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మనకి అమౌంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రిమైనింగ్ వాడితో లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా హార్డ్వేర్ కొనాలనుకోండి మనకి చాలా అమౌంట్ అనేది ఖర్చు అవుతుంది బట్ మనకి క్లౌడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి తక్కువ అవుతుంది అనమాట కాస్ట్ అనేది ది క్లౌడ్ ల్యాండ్స్కేప్ ట్రెడిషనల్లీ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ టెన్స్ టు బి ఓన్ అండ్ ఆపరేటెడ్ బై అన్ అటోనమస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డొమైన్స్ లైక్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ ఆర్ కంపెనీ ఆఫ్ అవర్ ఆన్ ప్రమిసెస్ కంప్యూటింగ్ నీడ్స్ హావ్ ఎవర్ ద ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ సెవరల్ పర్ఫార్మెన్స్ బాటిల్ నెక్స్ కాన్స్టెంట్ డెప్ సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ పూర్ యూటిలైజేషన్ అండ్ ఇంక్రీసింగ్ కాస్ట్ సో అదే చెప్తున్నాడు ప్రీవియస్గా మనం ట్రెడిషనల్గా యూజ్ చేసే కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్లో మనం లైక్ ఒక అటోనమస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డొమైన్ పెట్టాలి ఆన్ ప్రమిసెస్లో దానికి నీడ్స్ చూడాలి అవన్నీ మనకి హైగా ఉంటుంది యూటిలైజేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాస్ట్ పెరిగి ఉంటుంది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యాజ్ ఆన్ డిమాండ్ కంప్యూటింగ్ బడ్డం రిజల్వ్స్ ఆర్ లీవ్స్ అస్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాడడం వల్ల చాలా ఇది ఉంటుంది అనమాట సో క్లౌడ్ లో మనకి వచ్చేసి సర్వీసెస్ లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ సో ఈ మూడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట జాగ్రత్తగా చూడండి ఐఏఏఎస్ దిస్ మోడల్ పుట్స్ టుగెదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిమాండెడ్ బై యూజర్స్ namely servers storage network and the data sense the fabric the user can deploy and run on multiple vms running guest oss on specific application the user does not manage or control the underlying cloud infrastructure but can specify when to request and release the needed resources so a model in chess ne put together put together infrastructure demanded by users సో ఇది ఏం చేస్తుంది మొత్తం మోడల్ పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజర్స్ ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిమాండ్ చేస్తాడో అన్ని టుగెదర్ గా పెడుతుంది లైక్ సర్వర్స్ కానివ్వండి స్టోరేజ్ కానివ్వండి నెట్వర్క్స్ కానివ్వండి అన్నిటిని ద యూజర్ కెన్ డిప్లాయ్ అండ్ రన్ ఆన్ మల్టిపల్ ఈ యూజర్ ఏం చేయొచ్చు దాన్ని రన్ చేయొచ్చు లైక్ డిఫరెంట్ వర్చువల్ మెషిన్స్ లో డిఫరెంట్ గెస్ట్ కింద ఓఎస్ఎస్ లో ద యూజర్ డస్ నాట్ మేనేజ్ ఆర్ కంట్రోల్ ద అండర్లైన్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఈ యూజర్ ఇవంతా మేనేజ్ చేయక్కర్లేదు బట్ కెన్ స్పెసిఫై వెన్ టు రిక్వెస్ట్ అండ్ రిలీజ్ అండ్ ఇండ్యూడ్ రిసోర్సెస్ బట్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఇది చేయాలి ఎప్పుడు వదలాలి అని చెప్పి పాస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ దిస్ మోడల్ ఎనేబుల్స్ ద యూజర్ టు డిప్లాయ్ యూజర్ బిల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ టు ఎ వర్చువలైజ్డ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది యూజర్ ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ వాళ్ళవి మొత్తం వర్చువల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టడానికి పిఐఎస్ ఇన్క్లూడ్స్ మిడిల్ వేర్ ఇది ఏమేమి ఇన్క్లూడ్ చేస్తుంది మిడిల్ వేర్ డేటా బేస్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ అండ్ సమ్ రన్ టైమ్ సపోర్ట్ సచ్ ఎస్ వెబ్ టూ పాయింట్ ఫో అండ్ జావా ఇవన్నిటిని మనకి ఇన్క్లూడ్ చేస్తుంది అనమాట ద ప్లాట్ఫామ్ ఇన్క్లూడ్ బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఇది మనకి హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇది చేస్తుంది ది ప్రొవైడ్ సర్వీస్ సప్లైస్ ద ఏపీఐ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ సో ఇక్కడ ఈ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఏపీఐ అదే విధంగా సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా పైథాన్ వెబ్ టూ పైన్ హో డాట్ నెట్ ద యూజర్ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మేనేజింగ్ ది క్లౌడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సారీ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ డిస్ రిఫర్స్ టు ద బ్రౌజర్ ఇనిషియేటెడ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఓవర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్లేట్ క్లౌడ్ కస్టమర్స్ సో ఇదేంటి ఇది
అండ్ కొలాబరేటివ్ అప్లికేషన్ సో ఈ శాష్ లో ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ని ఒక సర్వీస్ కింద యూస్ చేస్తాం లైక్ మనం పేడ్ చేసుకుంటాం లైక్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ని పెట్టుకోవడానికి లైక్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వీటన్నిటికి వాళ్ళు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ ని కొనుక్కుంటారు కదా సో ఆ విధంగా అండ్ కొలాబరేట్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ సైడ్ దెర్ ఇస్ నో అప్ ఫ్రంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సర్వర్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ లైజనింగ్ ఓన్ ద ప్రొవైడర్ సైడ్ కాస్ట్ అండ్ రేదర్ లో కంపేర్డ్ విత్ కన్వెన్షనల్ హోస్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ అప్లికేషన్స్ సో దీంట్లో ఏమంటున్నాడు అంటే కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు తక్కువగానే ఉంటుంది లైక్ ప్రీవియస్ గా ఏమైనా హోస్ట్ చేసేంత కాస్ట్ ఏమి ఉండదు సర్వర్స్ కి ఏం ఏమి అమౌంట్ కట్ చేయక్కర్లేదు అని మామూలుగా సింపుల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ మనకి డైగ్రామ్ చూడండి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇక్కడ మనకి ఏమేమిటి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఐబిఎం అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి దీంట్లో గూగుల్ కనిపిస్తుంది దీంట్లో ఏమో గూగుల్ డాక్స్ కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇచ్చాడు చూడండి పాస్ ప్రొవైడ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎస్ అవైడ్ ప్రొవైడ్స్ అ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు బిల్డ్ అండ్ మేనేజ్ ద డిప్లోమెంట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ వేర్ ఆస్ ఐఏఎస్ ప్రొవైడెడ్ డేటా సెంటర్ అండ్ వే టు హోస్ట్ క్లయింట్ విఎమ్స్ అండ్ డేటా సాస్ డెలివరీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ టు ద డెస్క్టాప్ సో ఇది మనకి టాపిక్ సో దీంట్లో మనం ఏమేం చూసాము సింపుల్ గా ఫోర్ ఏ ఫోర్ చూసాము ఒకటి ఏంటి క్లస్టర్ చూసాము తర్వాత పిటిపి నెట్వర్క్స్ తర్వాత ఏం చూసాము గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ తర్వాత క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వీడియో లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ప్రీవియస్ వీడియో లింక్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో తెలపగలరు అండ్ మీ డౌట్స్ని నాకు మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు థ్యాంక